。穆坚传旨，大王一会儿就要到交房殿来。镇州珊瑚，你们两个手脚还不麻利点儿？是，王后，你要不要带这只我们从楚国带过来的金簪呢？还是带那一对前日大王赐的蓝田玉钗吧。是。可奴婢还是觉得那对金簪更炫目些。你们都把我从楚国带来的首饰暂且收起来。人要吃一堑长一智，水能磨石，但万物水最软。我既想袒护母国，又不希望和大王伤了情感，只好事事顺势而为。嗯，是。王后，再用些胭脂吧，烛光下也显得喜气些。听说大王近几日一直没有召芈月侍寝，看来大王对芈月也是淡了。是啊，人无千日好，花无百日红，还不都是这个道理？更何况那芈月算什么东西？她也想争着上位，你们都在这贬她，但我却觉得恰恰错了。大王性情刚烈，从没有回避过谁。大王若是刻意而为，定是不忍与其举语，干脆避而不见。大王这哪里是淡了芈月？明明是过于用心了。大王到。大王。王后免礼。大王兴致勃勃，定是有喜事。寡人刚从四方馆来。国相张仪给我出了个主意，让在四方馆外放些铜香。每个去四方馆的侧室都有甲乙丙丁的竹签，每日四家学说辩论，这些竹签的多寡决定着馆中辩论的席位。众人旁听侧室辩论，赞同哪家，就把手中各自的竹签投到哪个铜箱中去。黄昏时分，辩论结束，开箱验看。箱内竹签数最多的两家，可以没收箱内最少的两家之竹签，并予以平分，使得他们在四方馆的席位加倍。今日是第一日，结果果然有趣的很。诸子百家之学说，乃经营国家的策略。这个张仪怎么能用来做赌注？实在是太轻佻了。天下本就是赌场。诸子百家也不过是以列国国运为赌注，游说国君们推行自己提出的国策。寡人欢喜的人，都是与众不同、胆大妄为的。王后未免自我困顿，过于拘泥。臣妾忘了，大王一向喜欢标新立异、古怪精灵。这有何不好？寡人倒是奇怪。你与芈月同是姐妹，但性情却截然相反。张仪的主意让芈月知道了，她一定会欢喜。芈月打小就竹心去意，臣妾的确与她不同。十个指头还不一般长短，你和她要互相好好帮衬。大王所言极是。舒儿知道了。好了，寡人今日到你这里来，是有件事情跟王后商量。两日后立夏，寡人打算带文武百官到南郊祭夏，大约要花三五日的功夫。寡人不在宫中，后宫事务就交给王后处理了。其他事情，倒也没什么要紧。就是大公主的婚事，王后要悉心操办。大王在众子女中最疼爱的就是大公主，嫁妆丰厚不用讲。只是臣妾听说，梦莹至今不解大王望女成凤之心。芈月对这桩婚事也颇有微词，并曾当众顶撞臣妾，让臣妾为难的很。王后以为。这桩婚事如何？大王行事一贯慎密，深谋远虑。选中燕王，定是为了大公主好
，女儿家娇嗔，出嫁前闹一闹也是有的。臣妾照大王的意思办。王后识得大体，有你操持大公主的婚事，寡人放心。大王整日操劳，臣妾只是想替大王分担困扰。王后今日的容颜格外娇美，大王打趣臣妾。这只发钗与王后的发饰相得益彰。秦国蓝田玉是世间极品，臣妾为大王而容。王后钟情秦国蓝田玉，却不惜秦国的饭食。寡人听说，你总嫌秦宫的叔素粗粝。臣妾自小体弱，叔素容易让臣妾积食上火，所以不敢多用。无妨，你是王后，秦宫里稻米有的是，随你吃。但是寡人还是喜欢那些叔素，稻米吃了以后，一两个时辰就饿了，不顶用的。臣妾今日特地为大王做了些点心，都是秦国物产，不知大王是否中意？究竟是何物啊？臣妾熬了山药、小米粥，还有枣泥饼，这些东西虽然普通，但却最是暖胃安神的。王后有心，寡人刚好有点饿，叫他们端上来吧。戴帽姑姑。快把点心端上来。是。大公主，就算别人不爱惜你，你也该爱惜你自己。我的命是父王给的。他这样逼我，让他收回去好了。您这是以命相搏，其结果必是两败俱伤。照理讲，大王并非蛮横之人，若能弄清楚事情究竟，说不定还能找到回转的办法。只是大王根本不肯见我，王后答应说情，却又不了了之。他连你都避而不见，看来无人可以救我了。别那么灰心。我想，尽管大王是一言九鼎，但总有人说出的话，能让大王回心转意吧？除非，除非是他。谁？青青，嗯，去给我取膳食来，我要吃东西。大公主，你说什么？快，拿膳食来。是。来了就愁眉苦脸的，多扫兴。姑母这里歌舞升平，您可知道梦莹心里有多苦？花开花落就在眨眼之间，人生愁苦却是无穷无边。你若耽搁在愁苦之中，误了花期，多不值得。姑母，该来的总会来，一会儿再说也无妨。来。还是先喝杯酒吧。我曾说过，这世间绝对不会背弃你的，唯有这佳酿。花。芈月，你知道这首歌唱的是什么吗？有乐及时行乐，转眼
，人之老矣。嗯，梦莹啊，你随我来。要哭，你就在这儿哭吧，姑母。你想要姑母怎么办？去跟父王说说，让他收回成命。父王一向对您敬重，你也不曾求过他什么，所以您若去求他，他一定会答应的。你可知道，你父王为何在所有的兄弟姐妹当中最敬重我？因为祖母早逝，长姐如母，也因为。父王对您一直心有愧疚。是啊，当初你祖父秦先王孝公也十分珍爱我，但是为了与魏国修好，他毫不犹豫的把我嫁给了我并不中意的魏王。后来，秦魏河西之战，姑母按照你父王的请求。把魏国所有的意图和兵马调动的策略，全部传递给了秦国。秦国因而大胜，而我却终身背负着背叛君王、出卖夫君的罪名。按律，我本应被枭首，是你父王。用魏国战败赔偿的五座城池，换回了我的性命。梦莹啊，你要记住，君王就是君王，尽管他们有时候也会柔肠百转，但是放在江山社稷面前，他们连一刹那的迟疑都不曾有过。这么说。祖父和父王从未珍惜过我们，姑母和我，都只是他们野心的祭祀品。不对，后来我才知道，那就是他们的舍弃。他们舍弃了他们在世上最珍惜的东西。我如今才知道，父王对我从未真心过。全然不顾我是他的亲生骨肉，他的真心，不是你要的真心。他宠你，正是因为你是他的亲生骨肉。他逼你出嫁，也是因为你是他的亲生骨肉。我不情愿，我不情愿，姑母。生在王室之家，这就是你的命。除非你不做大王的女儿，不做大秦的公主，我不做公主了，我不要做公主，我要搬来跟姑母一起住。姑母，我求求你救救我，你帮帮我，姑母，我不要嫁，姑母，我求求你，你帮帮我，姑母，我不要嫁，姑母，我求求你。傻孩子，眼下我这一切。也都是你父王赐给的。从你一生下来，你就不懂得什么叫一无所有。当年我离开魏国，秦国是我的退路，我还可以寄居在此，而你眼下却是。退无可退。我若劝你退，就如同劝你从高墙上跳下去。
，你好好想想吧。夫人，有话你便问吧。你是大秦最有见识的女子，为何要叫梦莹认命？在秦国，历代先君、楚君和公子们，死于战场的，不知道有多少。而王室女子别嫁，又何曾不是另一种战场？舍身，舍命。舍情，身为君王，就真的要这么无情吗？你要君王，该有什么样的情呢？是周幽王宠褒姒，还是纣王宠妲己？身为女人，我怨他们。可是跳出这一重身份来再看，失去江山的人，连性命都保不住，还有什么怨恨可言？夫人既然这么说，可言语中却还有诸多的不情愿。君行令，臣行义，他保他的江山，我保我的真性情。夫人大彻大悟，明月受益良多。非经磨难，不能彻悟。我倒怨你们这些孩子，一生一世，都不要有这种彻悟。你们要照顾好尹夫人。是。夫人，你来了，怎么也不叫人通报一声？啊，我正好路过这里。不过是后宫中有一个伤心人罢了。从一开始就不抱有期望，比抱着期望却落得一场空要好得多。可惜，她还是春梦无痕的年纪。梦莹，我倒是不担心。只要她想明白了，就会跟她的父王一心一意。梦莹，拜见父王。你可想通了？是。想通了什么？身为秦国公主，为尊而无功，奉厚而无劳，坐享其成，岂能心安？寡人要你嫁与燕王。你可情愿？嫁与燕王，并不情愿。但若设计需要，连营他国，孩儿亦无反顾
怕的不行，但依然义无反顾。侄女莫过父，等你真正面临沙场的时候。难的，就是决断的那一刻。你到燕国，是要把寡人的眼睛、耳朵、手臂带到燕国去。寡人不会让你孤单。你与母国唇齿相依。要流泪，就在寡人面前流，千万不能让燕国人以为秦国女子软弱豪气。谢父王，你这一去，不知何日才能相见。我若回不来，你就当我战死沙场了。怎把话说的这么不吉利？和一个枯朽老头同床共枕，生不如死。这我都想开了。害怕真的死去，别钻牛角尖。福兮祸兮，事有百变。你若不能回来，我想办法去看你。我一个人在那就够了。你要自己好好保重。这秦宫里刀伤剑雨，无异于燕国。你能平安，我虽隔万里也会宽心。那日我带你去见姑母，是觉得你们性情肯定投合。我走后。将来有些事情，他或许可以帮你。此外，我特地向父王讨了让你出宫便利的令符，你好好收着。有了他，以后你会容易周旋许多。你自己挚爱重重，却还为我着想。以后，我也为你做不了什么了。到底买多少只？一百只。一百只。啊！我我没带那么多呀。这么办？你跟我到家里去，你自己抓。我跟你去，你抓。我抓。啊！你连买鸡翁、鸡婆、鸡雏都搞不清楚，我怎么给你抓呀？哎哎！你这个人好不讲理！这我都说了，我给你五十钱，那鸡翁要的最少。鸡婆多要，鸡雏要的最多。你，我看你就是个疯婆娘。你不是让大家评评这个理啊？我这鸡怎么卖啊？啊，这位大伯，你的鸡到底是何价？啊，鸡翁五钱两只，鸡婆三钱两只，这鸡雏便宜，一钱六只。这位大嫂，你到底带了多少钱？想要买多少只鸡呀、啊？我出门的时候，我婆婆给了我五十钱，说买一百只鸡。呃，我婆婆还说
。那鸡窝啊，光吃不劳作，要少买些。那鸡婆能下蛋，要多买一些。那鸡雏长大了能卖钱，越多越好。那我，我也不知道、哎、看哪。你呀、啊、是买不成了，你婆媳俩不识灵数，只识整数啊！哎，你随便给他抓一百只鸡，总是不会错的。你，我要是给他鸡雏抓多了，他说我占他便宜；我要是抓少了，我又吃亏。这生意啊，咱还是甭做了，您请吧。哎，这生意我知道该怎么做，只是我帮了你们，你们该如何酬谢我？哎，那你让我如何酬谢你呢？大伯只需要给我买两块米糕就好。两块米糕，说话算数。哎，那你快说说呀！这位大嫂有五十钱，你可以买鸡翁四只，鸡婆十八只，鸡雏七十八只。哎，鸡雏七十八只，四只就是十钱。哎，这个人是不是饿疯了？随便说个数，想骗两块米糕吃？就是，是不是？你说的准不准、啊？我来证明。哎，这位大人是？哟，这不是雍府的雍大人吗？雍大人，雍大人，雍大人，雍大人，雍大人，雍大人。我可以证明这位公子算的没错。雍大人，那既然雍大人都说没错，一定没错了。给，五十钱，你把鸡送到我家里去。您先别急啊，我给这位公子。买米糕去，买米糕去啊！请问公子尊姓大名？在下黄黄倩，在下雍瑞，有意请公子去府中小坐，不知可否？那恭敬不如从命。失礼了，公子一看就非等闲之辈，若不嫌弃，就在我雍府暂且寄身，寻找机遇，施展抱负。在下来秦国，只是与人有约，未做长远打算。秦国眼下正值用人之际，秦王视才如金，求才若渴。那张仪入秦不到一载，便被秦王拜相，公子何不？重做酌量。我只是一介书生，有点莫威之计。雍公子过誉了，好吧，去留之事咱们暂且在意。公子肯在雍府落脚，已让雍某不胜荣幸。来，黄公子，喝酒有一事，我想向先生讨教。公子但说无妨。几年前，秦王迎娶楚国公主，听说迎亲的车马在武关附近被一渠人劫持，后来又如何了？那日一渠人袭击王后的车马，幸亏王后的陪嫁应允，舍身引开了一渠人马，才让王后得以脱险。王后有三个陪嫁应允。不知是哪位应女如此侠肝义胆。她叫芈月，是王后同父异母的妹妹。她被劫持到义渠之后，大王派我和张仪用六百车粮食将她赎回。到了秦宫，因她聪颖俊俏，深得大王的宠爱，已被册封为八子。我雍瑞也算是阅人无数，这个女子的确是人中翘楚，不可多得，不可能。他不可能做这种事情。公子，此话怎讲？来，喝酒。来
儿臣去了。谢父王，谢母后姐姐，啊，迎夫人，大王来了，姐姐有失远迎。寡人去祖庙，顺便在这里歇歇脚。<笑>祖庙在东面，大王却来了北郊，南辕北辙呀。寡人，大王不必讲了，你呀，从来都是有事情纠葛不下的时候。才会想起我。世间也只有姐姐才知道寡人心中也有懦弱，在别人眼中，寡人从来都是个只知利害的无情之人。列国联姻各有所图，年龄相貌不相称的比比皆是，只要梦莹能想通就好。但看梦莹郁郁寡欢，寡人心里也痛。梦莹性子要强，作为公子妃倒也罢了，但是要作为一国的王后，那要忍许多不得不忍的事情。
我是吃过那个苦的。回头想想，我如今过的日子，真比那时候高兴多了。如何高兴？你看看这赏鱼、赏花、打猎、抚琴、酿酒。<笑>大王，去年秋天的时候，山果繁盛。我还亲自酿了一些果子酒呢，送了雍瑞几坛子，他赞不绝口。大王若是喜欢，也带走一些，尝尝我的手艺吧。说到酒啊，寡人还记得儿时你第一次酿酒，酿得比醋还要酸，还硬要寡人喝。如今手艺大有长进了吧？如今也没有人敢硬要大王做什么了。逝者如斯，如今寡人坐拥江山，却更怀念当初的岁月。这衣服会不会做的太大了些？小冉和蓉儿都是长个子的时候，他俩的衣裳还是做大些为好。小冉小小年纪就从军了。这也太苦了他。听说司马将军眼下将他安排在自己的大帐里，带在身边，时时调教。还不到一岁就没了娘亲的孩子，幸亏有你这个姐姐。小冉从小有志气，想来不会辜负我们的。荣儿也长大成人了，但因为微后阻碍，楚王一直没有给他分封。想到他孤身一人在那儿，无依无靠的，真是让人揪心。八子，大金来了。大王口谕：宣芈月今晚成名殿侍寝。是。还不快帮着八子梳洗打扮，接他的撵轿马上就到了。是，八子，老奴告退。不需要麻烦，平常装束便好。
是。